Praise the Lord. Greetings to all in the name of Lord Jesus Christ. Welcome all of you in the Swandhanam Vajdhara online platform. Today we have Sanvinda God Maji, Jason Sam from Gudulur with the eighth episode on the topic Colossians. And for the song ministry, we have Ranjin Cyrus Mall from Angamali with a Malayalam song, Oruchirul Taragambol. Very beautiful song, a meaningful song. Let us hear from Ranjin Cyrus. May God's name be glorified. Oru cheru taragam pol, oru cheru kai tiri pol, vilangi nam nina kain, naalugal tirum bare, oru cheru taragam pol, oru cheru kai tiri Vilanginam nina kain, naalugal tirum bare. Yen kuravu galur kadi, yen bichegal kana kida de. Yen kuravu galur kadi, yen bichegal kana kida de. Nin krubagal churi nene, nin pade nada tirane, nin krubagal churi nene, nin pade nada tirane, oru cheru taragam pol, oru cheru kai tiri pol. Vilanginam nina kain, naalugal tirum bare. Yeah. 
ഇറങ്ങണം നിനക്കായ നാളുകൾ തീരും വരെ ഒരു ചെറുതാരകം പോ ഒരു ചെറു കൈ തിരിപ്പോൾ വിളങ്ങണം നിനക്കായ നാളുകൾ തീരും വരെ is the lord thank you vanilin mall very beautifully sung that oy chiru taragam bol i have to shine for the o lord like a sparkling star like a, 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 a lamp i have to shine for the o lord very meaningful song we're listening from vanilin mall and we welcome all of you on the, those together on this platform on the zoom platform facebook and youtube and uh, today we are going to jason sam from gudulur with the eight episode on the colossians last week we were listening to sarada god about the praying about the praying without ceasing about the interceding prayer praying and about the meditation meditation praying and we were listening about the spiritual wisdom about the knowledge and about the uh, uh, a very beautiful message you're listening from uh, colossians chapter 1 verse 9 to 14 let us hear in continuation from the same subject from jason sam and after the word message i will request sarada god brother francis michael to lead us in the closing prayer after the word ministry So we're going to go with the Francis Michael to, uh, in the closing prayer. Now this is time for an Jason Sam for the word ministry. Dilatine vilere namam vaadithu pidumaragatte innum kartavinde vajanavumai namakku orumichu aayirpan devam sahayikkunu adu ortha namakku devathine nanni parayam. Kaliya naalukalil namakku Colossi lekhanam adinde onnam adhyayam adinde aadi mudalaya vaakyangal padikkuvanayittu devam sahayichu kondirikkunu. പ്രത്യേകിച്ച് കൊലോസ് ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് നാം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പൗലോസ് കൊലോസ്യ വിശ്വാസികളെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതായ കാര്യമാണ് കൊലോസ്യ വിശ്വാസികളുടെ സ്വഭാവം പൗലോഷിന്റെ മനസ്സിനെ ഏറ്റവും അധികമായി ആകർഷിക്കുകയും അതുമാണ് പൗലോഷ് കൊലോസ്യ വിശ്വാസികളെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുകയും ചെയ്യുന്ന അനുഭവം നമുക്ക് അതിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞുവല്ലോ അതിനുശേഷം അപ്പോസ്തനായ പൗലോഷ് ഈ കൊലോസ്യ വിശ്വാസികളുടെ ഇത്ര ശ്രേഷ്ഠമായ സ്വഭാവത്തിന്റെ മധ്യത്തിലും അവരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ ചിന്തിക്കാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീർന്നത് അപ്പോസ്തനായ പൗലോഷിന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മെ ഏറ്റവും അധികം സ്വാധീനിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകളാണ് തന്റെ പ്രാർത്ഥനകളിലൊക്കെയും നാം നോക്കുമ്പോൾ ആ പ്രാർത്ഥനയിലൊക്കെയും അപ്പോസ്നായ പൗലോഷ് വിശ്വാസികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ആത്മീയമായ കാര്യങ്ങളിൽ മുൻഗണന കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട് ഈ പുസ്തകം ഈ അധ്യായത്തിലും അതേ കാര്യം തന്നെയാണല്ലോ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് പൗലോസ് ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ ഒൻപത് മുതലായ വാക്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അപ്പോസ്നായ പൗലോഷ് ഈ കൊലോസ്യ വിശ്വാസികളെ ഓർത്ത് എങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നു ഒൻപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എന്തായിരുന്നു ഇതിനൊക്കെയും കാരണമായി തീർന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ട് ഉണ്ടായ മുഖാന്തരം എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഒൻപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അപ്പോസ്നായ പൗലോഷ് നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുന്നുണ്ട് തന്റെ പ്രാർത്ഥന ആരംഭിച്ചത് എപ്പോഴാണെന്നും തന്റെ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ താൻ താൻ മാത്രമല്ല തന്നോട് കൂടെ തിമോത്യോസും ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതെന്നും ഒക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒൻപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു പത്താമത്തെ വാക്യത്തിന്റെ ആരംഭ ഭാഗത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് അതിന്റെ പത്താമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ആത്മീകമായ സകല ജ്ഞാനത്തിലും വിവേകത്തിലും അവന്റെ ഇഷ്ടത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു വരയണം എന്ന വലിയ പ്രാർത്ഥന അപ്പോഷനായ പൗലോഷ് ഈ കൊലോഷ്യ കൊലോസ്യ വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പോൾ അപ്പോസ്നായ പൗലോഷിന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഏക കണ്ടന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഏക ഏക പ്രാർത്ഥന എന്നുള്ളത് തന്റെ അപേക്ഷ എന്നുള്ളത് ആത്മീകമായ സകല ജ്ഞാനത്തിലും വിവേകത്തിലും ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഈ കൊലോസ്യ വിശ്വാസികൾ നിറഞ്ഞു വരയണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോസ്നായ പൗലോസിന്റെ പ്രാർത്ഥന എന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞുവല്ലോ അപ്പോൾ പരിജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു വരയണം ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനം കൊണ്ട് അവർ നിറഞ്ഞു വരയണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോസ്നായ പൗലോഷിന്റെ പ്രാർത്ഥന എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ അപ്പോൾ തന്നെ ഈ പരിജ്ഞാനം എങ്ങനെ വേണം നിറയാനായിട്ട് എന്നുള്ളതായ കാര്യം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും അതിന്റെ അളവ് എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് 
അത് സകല ജ്ഞാനത്തിലും വിവേകത്തിലും ആണ് എന്നൊക്കെ ആ കാര്യം നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ കഴിയുമല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ താൻ പറയുന്ന ആയ വേറൊരു കാര്യം അവന്റെ ഇഷ്ടത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനം അപ്പോസ്നായ പൗലോസ് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടമായിരിക്കണം ഈ കൊലോസ്യ വിശ്വാസികളുടെ ജീവിതത്തെ മുഴുവനും നിറയ്ക്കേണ്ടത് അത് നിറയുകയും നിറഞ്ഞ് കവിയുകയും ചെയ്യുന്ന അനുഭവത്തിലേക്ക് അവർ മാറേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് എന്ന് പൗലോഷ് കൊലോസ്യ വിശ്വാസികളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ വിശ്വാസികൾ ദൈവഹിതം ആരായുന്നത് അത് ചെയ്യുവാനായുള്ള ആഗ്രഹത്തിലല്ല അതിനേക്കാളും അധികം ഇത് പരിഗണിക്കുവാൻ കൊള്ളാവുന്നതാണോ എന്ന് നോക്കാനായിട്ടാണ് എന്നൊരു ദൈവദാസൻ പറയാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഹിതത്തിന് നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് ഇത് പരിഗണിക്കുവാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം മാത്രമായിട്ട് പലപ്പോഴും അത് തീരാറുണ്ട് എന്നാൽ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ആകരുത് എന്നാണ് ദൈവം നമ്മിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വചനവും അത് തന്നെയാണല്ലോ നമ്മൾ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവഹിതം മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത് എന്നെ കുറിച്ചും നിങ്ങളെ കുറിച്ചും ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ദൗത്യമാണ് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം സ്ഥാനം കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ ദൈവഹിതം തിരിച്ചറിയുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് തിരിച്ചറിയുക മാത്രമല്ല അതിനെ ചെയ്യുന്നവരായിട്ട് തീരുക എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ പദവിയായിട്ടാണ് ദൈവവചനം നമ്മോട് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ദൈവ ദൈവഹിതം തിരിച്ചറിയുക എന്നത് ദൗത്യവും ദൈവഹിതം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വലിയ പദവിയുമാണ് അതോട് കൂടെ തന്നെ എന്നാൽ ദൈവഹിതം ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഞാൻ തയ്യാറാകാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അത് എന്റെ ആദത്തിന് കാരണമായി തീരുകയാണ് എന്നും കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പൊ ദൈവവചനം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോസ്നായ പൗലോഷ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പൊലോസ്യ വിശ്വാസികൾ അവരുടെ ഹൃദയത്തെ മുഴുവനും നിറയ്ക്കേണ്ട ഒന്നായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ ഹിതത്തിന് സ്ഥാനം നൽകുന്നവരായിട്ട് അവർ തീരണം അങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ ഹിതത്തിന് സ്ഥാനം നൽകുമ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ മേഖലയും അത് ബാധിക്കുവാനായിട്ടിടയായിത്തീരും അങ്ങനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ ഉടമകളായിട്ട് അവർ തീരണം എന്നുള്ളതാണ് പൗലോഷിന്റെ ആഗ്രഹം ഞാൻ നേരത്തെ ഓർപ്പിച്ച പോലെ നിറയുകയും നിറഞ്ഞ് കവിയുകയും ചെയ്യുന്ന അനുഭവ അനുഭവത്തിലേക്ക് അവർ വരുമ്പോൾ അവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം സാധാരണ ഒരു അറിവിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതായിട്ട് തീരുകയില്ല അവരുടെ പ്രായോഗിക വശങ്ങളെ മുഴുവനും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒന്നായി ഇത് മാറുവാനായിട്ട് ഇടയാകും അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പൗലോഷ ഇവിടെ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ വാക്യത്തിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടിയും വരാം പത്താമത്തെ വാക്യം നാം ഇപ്പോൾ ചിന്തിച്ചതായ ഭാഗത്തെ ഒന്നു വിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതായ വേദഭാഗത്തിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പൂർണ്ണ പ്രസാദത്തിനായി കർത്താവിന് യോഗ്യമാം വണ്ണം നടന്ന് പിന്നെ ആത്മീകമായ സകല ജ്ഞാനത്തിലും വിവേകത്തിലും അവന്റെ ഇഷ്ടത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു വരയണമെന്നും സകല സൽപ്രവൃത്തിയിലും ഫലം കാഴ്ച ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിൽ വളരേണമെന്നും സകല സഹിഷ്ണുതയ്ക്കും ദീർഘക്ഷമയ്ക്കുമായി അവന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ വല്ലഭത്വത്തിന് ഒത്തവണ്ണം പൂർണ്ണ ശക്തിയോടെ ബലപ്പെടണമെന്നും വിശുദ്ധന്മാർക്ക് വെളിച്ചത്തിനുള്ള അവകാശത്തിനായി നമ്മെ പ്രാപ്തന്മാരാക്കുകയും നമ്മെ ഇരുട്ടിന്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ച തന്റെ സ്നേഹസ്വരൂപനായ പുത്രന്റെ രാജ്യത്തിലാക്കി വെക്കുകയും ചെയ്ത പിതാവിന് സന്തോഷത്തോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നവരും ആകേണം എന്ന് എന്നും അപേക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു പൗലോസിന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഏക കാര്യം എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ താൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഏക അപേക്ഷ എന്നുള്ളത് അത് ഈ വിശ്വാസികൾ ദൈവ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്തെ കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു വരണം എന്നുള്ളതാ എന്നാൽ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു നിറവ് ഇങ്ങനെ ഒരു നിറവ് പൗലോഷ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതാണ് പത്താം വാക്യത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ഹിസ് പ്രയർ എന്തായിരുന്നു തന്റെ പർപ്പസ് എന്തായിരുന്നു തന്റെ ആ ഉദ്ദേശം പ്രാർത്ഥനയുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട് എന്തായിരുന്നു തന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഉദ്ദേശം അത് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പൂർണ്ണ പ്രസാദത്തിനായി കർത്താവിന് യോഗ്യമാം വണ്ണം നടന്ന് അപ്പോൾ എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ തന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഉദ്ദേശം തന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഉദ്ദേശം കർത്താവിനെ പൂർണമായി പ്രസാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു
അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെയും ചേർത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം കർത്താവിനെ പൂർണ്ണമായി പ്രസാദിപ്പിക്കുന്ന ജീവിതമായിരിക്കണം ഓരോ വിശ്വാസിയുടെയും എന്നാണ് പൗലോഷ് ഇവിടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പൗലോഷ് ഒരിക്കലും പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ പാണ്ഡിത്യ പ്രദർശനത്തെ കുറിച്ചല്ല ഇവിടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒയ്യോ പണ്ഡിതനായി തീർന്നു കർത്താവിന്റെ ഹിതത്തെ കുറിച്ചും മുഴുവനും അറിഞ്ഞ് ഒരു പണ്ഡിതനായി തീരുന്ന ഒരാള് കാണിക്കുന്ന പ്രകടനങ്ങളെ കുറിച്ചല്ല ഇവിടെ പൗലോഷ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് എന്നാൽ അതിനേക്കാളും അധികമായി ഈ ഈ പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ സത്യം എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പോകുന്നത് അവരുടെ ജീവിതത്തെ എങ്ങനെയാണ് പൊരുത്തപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് എന്നതിലാണ് പൗലോഷ് ഇവിടെ താല്പര്യം കാണിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇപ്പൊ പൗലോഷിന് ഒരിക്കലും ദൈവഹിതം എന്നുള്ളത് പാണ്ഡിത്യം നേടുവാനായിട്ട് ആ പാണ്ഡിത്യം പ്രദർശിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു രംഗമായി തീരാനല്ല പൗരോഷ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മറിച്ച് അതിനെ മുഴുവനും പ്രായോഗിക തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാനാണ് പൗലോഷ് ഇവിടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും ഇപ്പൊ പൗലോഷിന്റെ ആഗ്രഹം എന്നുള്ളത് ഇവരുടെ ഈ കാണുന്നതായ അറിവ് അവരുടെ ജീവിതത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു അറിവായി തന്നെ തീരണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പൗലോഷ് അവർക്കായി ആവശ്യപ്പെടുന്ന പരിജ്ഞാനം ഏറ്റവും പവിത്രമായ പ്രായോഗിക ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കായിട്ടാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും എന്താണ് താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രായോഗിക ലക്ഷ്യം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ യഥാർത്ഥ ജീവിതം ദൈവഹിതത്തോട് അനുയോജ്യമാകുക എന്നുള്ളതാണ് എന്താ പൗലോഷ് ഇവിടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നാം നോക്കിക്കേ ഇവിടെ രണ്ടു വാക്കുകളും പറയുമ്പോൾ കർത്താവിന് യോഗ്യമാം വണ്ണം നടന്ന് ഒരു ബാലൻസ് നമുക്കറിയാം ആ നമ്മൾ ഒരു തിലാസ് വെക്കുമ്പോൾ ആ തിലാസ് രണ്ടും ഒരുപോലെ നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയെ കുറിച്ചാണ് പൗലോഷ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യണം കർത്താവിന്റെ ഹിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അത് എന്റെ ഒരു അറിവായി മാത്രം എന്റെ തലച്ചോറിനെ മാത്രം അത് സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒന്നായി തീരാൻ പാടില്ല പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ആ അറിവ് എന്റെ എല്ലാ ജീവിത വശങ്ങളെയും ഒരുപോലെ തന്നെ സ്വാധീനിക്കുന്നതായിട്ട് തീരണം എന്നുള്ളതാണ് പൗലോഷ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും പവിത്രമായ ഏറ്റവും വിശുദ്ധമായ ഒരു പ്രായോഗിക ലക്ഷ്യമാണ് പൗലോസ് ഇവിടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് എന്താണത് അവരുടെ ജീവിതം ദൈവഹിതത്തോട് അനുയോജ്യമായിട്ട് തീരണം ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻ കൺഫേമിറ്റി ടു ദ വിൽ ഓഫ് ഗാഡ് ദയർ ലൈഫ് മസ്റ്റ് മാച്ച് ദ വിൽ ഓഫ് ഗാഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് അപ്പോസിൽ പോൾ ഈസ് മെയിൻലി കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് That is his purpose in praying for them. അതാണ് അപ്പോ സായ പൗലോസിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ ഉദ്ദിഷ്ട ഫലം എന്നുള്ളത് ഒരു രൂപാന്തരപ്പെട്ട പെരുമാറ്റമാണ് എങ്ങനെയുമുള്ള പെരുമാറ്റമല്ല മാറ്റം വരുന്നതായ മാറ്റം വന്നതായ ഒരു പെരുമാറ്റത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇതിനെ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും നമുക്ക് എഫ് എസ് ലേഖനം നാലാം അധ്യായം അതിന്റെ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ പൗലോസ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് എഫ് എസ് ലേഖനം നാലാം അധ്യായം അതിന്റെ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം ആകയാൽ ഞാൻ കർത്താവിൽ സാക്ഷീകരിച്ച് പറയുന്നത് എന്തെന്നാൽ ജാതികൾ തങ്ങളുടെ വ്യർത്ഥ ബുദ്ധി അനുസരിച്ച് നടക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ ഇനി നടക്കരുത് അപ്പോ ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമായി പൗലോസ് അവിടെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് You know, there is a futility that we find in the walk of the Gentiles. The Gentiles walk, but there is something that is very clearly seen. That is a futile walk. So, Paulo is saying that you are 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 saying that ജാതികൾ നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് താൻ ഇവിടെ ഓർപ്പിക്കുക എങ്ങനെ അവർ നടക്കുന്നത് അവർ നടക്കുന്നത് വ്യർത്ഥ ബുദ്ധി അനുസരിച്ചാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യാതൊരുവിധമായ പ്രയോജനവും ഇല്ലാത്ത ഒരു നടപ്പാണ് അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാൽ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചോളം നമുക്കൊരു പ്രധാന ലക്ഷ്യം ഉണ്ടാകേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് എന്തായിരിക്കണം നമ്മുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം ഇവിടെ താൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കർത്താവിനെ പൂർണമായും പ്രസാദിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമായിരിക്കണം അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ ഹിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനം അത് എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് അതുകൊണ്ട് നിറയണം എന്ന് താൻ പറയുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മുടെ മനസ്സിന് നമുക്കറിയാം 
നമ്മുടെ മനസ്സിനെ രൂപ കൽപ്പന ചെയ്യ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയം മുഴുവനും ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്തെ കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിറയാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നായിട്ടാണ് നമുക്കറിയാം ഓരോ പാത്രങ്ങൾ ഓരോ രീതിയിലാണ് അതിനെ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഓരോന്നിനെയും ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതൊക്കെയും ഓരോ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് എണ്ണയ്ക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രമല്ല നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓരോ പാത്രത്തിനും അതിൻ്റെതായ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യമുണ്ട് പ്രയോജനമുണ്ട് അതിനെ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്ന വിധത്തിനും വ്യത്യാസമുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചോളം അവൻ വ്യർത്ഥബുദ്ധിക്കനുസരിച്ച് നടക്കേണ്ടവനല്ല വ്യർത്ഥബുദ്ധിക്കനുസരിച്ച് നടക്കേണ്ടവനല്ല മറിച്ച് ദൈവഹിതത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനത്താൽ നിറയേണ്ടവനാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും ഇവിടെ ഒരു റൈസ്റ്റ് ഹാൻഡ് കാണുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യമാണോ രഞ്ജിത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മ കാണുന്നത് നമ്മെ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മെ ദൈവത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനത്താൽ നിറയ്ക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് വ്യർത്ഥ ബുദ്ധിയുണ്ട് എന്നാൽ വ്യർത്ഥമല്ലാത്ത ബുദ്ധി ലഭിക്കാനുള്ള വഴി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കൃത്യമായി ദൈവത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനത്താൽ നിറയുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു നടപ്പ് നമുക്ക് യാഥാർത്ഥ്യമാകുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ കർത്താവിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാത്തതായ ഒരു പെരുമാറ്റം യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അല്ലെ അത് സാധാരണഗതിയിൽ ഉണ്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് വിശേഷം ആറാം അധ്യായം അതിന് നാൽപ്പത്തി ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ആ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചു കേൾക്കാം ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായം അതിന്റെ നാൽപ്പത്തി ആറാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്നെ കർത്താവെ കർത്താവെ എന്ന് വിളിക്കുകയും ഞാൻ പറയുന്ന ചെയ്യ പറയുന്നത് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് ഇരിക്കുന്ന സോറി ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്ത് അപ്പോൾ കർത്താവ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് നാം ഇവിടെ കാണുന്നത് എന്താ നമ്മുടെ വായിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്നെ കർത്താവെ കർത്താവെ എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നത് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല അത് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാത്തതായ ഒരു പെരുമാറ്റമാണ് നാം മത്തായി സുവിശേഷം ഏഴാം അധ്യായം ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്നതായ ഒരു ഉപമ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും ഒരു വീട് പണിയുന്നതായ വ്യക്തിയോടുള്ളതായ ബന്ധത്തിൽ പറയുന്നതായ കാര്യം രണ്ട് തരത്തിലുള്ളതായ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് അവർ വീട് പണിയുന്നത് ഒരു കൂട്ടർ എവിടെയാണ് വീട് പണിയുന്നത് അവർ മണലിന്മേലാണ് വീട് പണിയുന്നത് മറ്റേ കൂട്ടർ പാറമേൽ വീട് പണിയുക എന്നാൽ പാറമേൽ വീട് പണിയുന്നവൻ ആരാണ് എന്ന് അവിടെ യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്നുണ്ട് ആരാണ് പാറമേൽ വീട് വീട് പണിയുന്നവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ കർത്താവിന്റെ വചനം കേൾക്കുകയും അത് അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് ഈ പാറമേൽ പണിയുന്നതായ വീടിന് ഒക്കുന്നതായ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് സാമ്യമായി തീരുന്ന വ്യക്തി എന്ന് യേശു ക്രിസ്തു പറയുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുകയും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഹിതം മനസ്സിലാക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് തങ്ങളുടെ ജീവിതം മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നവരെയാണ് ദൈവഹിതത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ളവരായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പോൾ ദൈവഹിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിനാൽ നിറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തി ദൈവത്തെ പൂർണമായും പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാനുള്ള കഴിവ് എന്നിലും നിങ്ങളിലും സ്വതവേ ഇല്ല അല്ലെ നമുക്ക് അത് നമ്മളിൽ തന്നെ ഉള്ളതായ അന്തലീനമായ ഒന്നല്ല മറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ ഹിതത്താൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക കഴിവാണ് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളത് എന്നാൽ ഈ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാനുള്ളതായ എല്ലാ റിസോഴ്സും അതിനുള്ളതായ എല്ലാ ഉപാധികളും ദൈവം തന്നെയാണ് നമുക്ക് നൽകുന്നത് അങ്ങനെ ദൈവം നൽകിയ ഉപാധികൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നവരാകുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പൗലോഷം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണ് ഉപാധി ദൈവത്തിന്റെ ഹിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് പൂർണമായ അറിവ് 
അത് എന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം അത് എന്നെ കർത്താവിനെ പൂർണ്ണ പ്രസാദത്തിനായിട്ട് കർത്താവിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് എന്നെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് തീരണം എന്നുള്ളതാണ് പൗലോഷ് ഇവിടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ പ്രസാദം എന്നതായ വാക്ക് കൊണ്ട് പൗലോഷ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താണ് പ്രസാദം എന്ന് പൗലോഷ് പറയുമ്പോൾ ഒരു യജമാനനെ യജമാനന് സംതൃപ്തി നൽകുന്ന എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുവാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമാണ് ഒരു വ്യക്തിയെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലും ആ വ്യക്തിക്ക് അത് സംതൃപ്തമായി തീരണം എന്ന ആഗ്രഹത്തോടു കൂടെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യത്തെയാണ് പ്രസാദം എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് പൗലോഷ് ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ പൗലോഷ് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ളവരായി തീരണം കർത്താവിന് പ്രസാദമുള്ളവരായി നാം ജീവിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് പൗലോഷ് ഉപയോഗിക്കുന്നതായ വാക്കുകൾക്കൊക്കെയും പ്രാധാന്യമുണ്ടല്ലോ പൗലോഷ് ഇവിടെ പറയുകയാണ് പൂർണ്ണ പ്രസാദത്തിനായി കർത്താവിന് യോഗ്യമാം വണ്ണം നടന്ന് അപ്പൊ കർത്താവിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുക എന്ന് മാത്രമല്ല അത് അതിന്റെ അളവ് പോലും പൗലോഷ് ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ വരാം എന്നാൽ പ്രസാദിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു യജമാനനെ കണ്ടിട്ട് ആ യജമാനന് എന്ത് ചെയ്താലാണ് തൃപ്തി വരിക എന്ന് പൂർണമായും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അത് ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹമാണ് ഇപ്പൊ ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചോളം അവനെ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ യജമാനന് തൃപ്തി ഉള്ളത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പാത്രമായിട്ടാണ് അവനെ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാനും നിങ്ങളും അവന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റുവാനും പ്രതീക്ഷിക്കുവാനും അവന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രതീക്ഷിക്കുവാനും എന്തും ചെയ്യുവാനുള്ളതായ ഒരു ആഗ്രഹം നമുക്ക് ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും പ്രയോജനപ്രദമായിരിക്കും എന്ന് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ശരിയായ കാര്യവും അത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ഹിതത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ കർത്താവിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അത് ചെയ്യാനുള്ളതായ ഒരു ആഗ്രഹം നമുക്ക് ഉണ്ടാകുകയും അവനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ അവനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നതായ വഴികളിലൂടെ അത് ചെയ്തു തീർക്കാനായിട്ട് നാം ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യും ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഞാനും നിങ്ങളും എങ്ങനെയാണ് ദൈവസന്നിധിയിൽ ആയിരിക്കുന്നത് കർത്താവിന്റെ കർത്താവിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നാം എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് നാം കർത്താവിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവരായിട്ട് അവന് സംതൃപ്തി നൽകുന്ന ഏത് കാര്യവും ചെയ്യാനുള്ളതായ ആഗ്രഹത്തോടു കൂടെയാണോ നാം നമ്മുടെ കർത്താവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഹിതം അറിയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇന്ന് നേരത്തെ ഓർപ്പിച്ച പോലെ പലപ്പോഴും നാം കർത്താവിന്റെ ഹിതം അറിയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്നറിയാമോ അത് കൊള്ളാകുന്നത് തന്നെയാണോ നമുക്ക് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാനായിട്ട് കൊള്ളാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് പലപ്പോഴും ദൈവഹിതത്തെ നാം കാണാറില്ലേ എന്നാൽ പൗലോഷ് ഇവിടെ പറയുകയാണ് കർത്താവിനെ പൂർണ്ണ പ്രസാദത്തിനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നാം അതൊക്കെയും ചെയ്യുന്നവരായിട്ട് തീരണം പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നവരായി നടക്കുവാൻ നമുക്കിടയാകണം അപ്പോൾ അവന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിപ്പിക്കുന്നവരായിട്ട് നിറവേറ്റുന്നവരായിട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവരായിട്ട് എന്തും ചെയ്യുവാനായിട്ട് നാം തയ്യാറാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ശരിയായ കാര്യം അതാണെന്ന് മാത്രമല്ല ഏറ്റവും ശാശ്വതവും വിശുദ്ധവുമായ ഒന്നായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ ഹിതത്തെ നിറവേറ്റുന്നവരായിട്ട് നാം തീരും അതേപോലെ തന്നെ ഉറപ്പുള്ളതായ ഒരു പാതയായിട്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എന്തിന് നമ്മെ ഏറ്റവും ഉന്നതിയിലേക്ക് ഉയർന്ന നേട്ടങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുവാൻ കഴിയുന്ന ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ നേട്ടം കൈവരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നവരാക്കി നമ്മെ മാറ്റുവാൻ സാധ്യമാക്കുന്ന ഒന്നായിട്ട് ഈ കാര്യം തീരുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നത് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമാകേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് പൗലോഷ് പറയാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അവന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഉദ്ദേശം എന്നുള്ളത് ഇവരൊക്കെയും എന്ത് ചെയ്യണം കൊലോസി വിശ്വാസികൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവർ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നവരായിട്ട് തീരണം നമുക്ക് ചോദിക്കാം ഞാനും നിങ്ങളും ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നവരാണോ ഞാനും നിങ്ങളും പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നവരാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാനായിട്ട് കഴിയുമോ ദൈവം എന്നിലും നിങ്ങളിലും പ്രസാദിക്കുന്നുണ്ടോ നമുക്കറിയാം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് നാം വായിക്കുമ്പോൾ മത്തായ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ 
നാം കാണുന്നുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പിതാവായ ദൈവം പറയുന്നതായ ഒരു സാക്ഷ്യം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് നാം വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇവൻ എന്റെ പ്രിയ പുത്രൻ പുത്രൻ ഇവനിൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു എപ്പോഴാ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് അത് പറയാനായിട്ടിടയായത് നമുക്കറിയാം യേശു ക്രിസ്തു തൻ സ്നാനത്തിന് തയ്യാറായി സ്നാനപ്പെടുവാനായിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് ഈ വാക്കുകൾ നാം കേൾക്കുന്നത് എന്നാൽ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കണ്ടിട്ടാണ് ദൈവം യഥാർത്ഥത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇവൻ എൻ്റെ പ്രിയ പുത്രനാണ് ഇവനിൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ കാരണമാകുന്നത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒച്ച കാര്യം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്ന ആ ഭാഗം കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒരു കാര്യവും നമ്മൾ വായിക്കുന്നില്ല ആകെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അവൻ തന്റെ മാതാപിതാക്കന്മാർക്ക് കീഴടങ്ങിയിരുന്നു എന്നാൽ ഈ കീഴടങ്ങിയിരിക്കുന്നതിലൂടെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നതായ കാര്യം അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പരസ്യമായി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കാളും അധികം ദൈവം നമ്മിൽ നിന്ന് നോക്കുന്നതും നമ്മുടെ നമ്മുടെ സീക്രട്ട് ലൈഫാണ് നമ്മുടെ സ്വകാര്യമായ ജീവിത ജീവിതത്തെ കുറിച്ചാണ് ആ ജീവിതത്തിൽ പോലും ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നവരായി തീരുക എന്നതിലാണ് നമ്മുടെ നേട്ടമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പൊ പൗലോസ് ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇവർ എന്ത് ചെയ്യണം അവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഏറ്റവും ശാശ്വതവും വിശുദ്ധവുമായ ആ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് എത്തുന്നവരായിട്ട് അവർ തീരണം അതാണ് അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇനി പ്രസാദിപ്പിക്കുക എന്നതായ പദത്തിന്റെ അനുബന്ധ പദങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മെ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് കർത്താവിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നു പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്നവരാക്കി തീർക്കുക എന്നതായ ഒരു നല്ല കാഴ്ച നമുക്ക് നൽകുന്നതാണ് നമ്മുടെ റോമാലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്നാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള ഒരു യാഗത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള ഒരു യാഗം കഴിക്കുന്നവരായിട്ട് നമ്മൾ തീരണം എന്ന് നമ്മളോട് വായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ വായിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ അവനെ സമർപ്പിക്കണം അപ്പൊ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരങ്ങളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കുവാനായിട്ടിടയായ തീരണം എന്താ ഈ ശരീരങ്ങളെ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ യാഗമായി സമർപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ആറാം അധ്യായം അതിനെ അതുപോലെ തന്നെ ഏഴാം അധ്യായം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരങ്ങളെ നീതിയുടെ നീതിയുടെ ആയുധങ്ങളാക്കി തീർക്കുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ശരീരങ്ങളെ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് തീരുന്നത് അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ നീതി പ്രവർത്തികൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ ശരീരങ്ങളെ പ്രയോജനമുള്ളതാക്കി തീർക്കുമ്പോൾ അത് ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള ഒരു യാഗമായി തീരുകയാണ് പൗലോസ് ഇവിടെ ഓർപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതമായിട്ട് അത് മാറുകയാണ് രാത്രിയിൽ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാനായിട്ട് കഴിയുമോ നമ്മുടെ ശരീരം അത് എന്തിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നതാണോ അതോ പിശാചിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണോ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ 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 ഈ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് രണ്ടു വിധമായ രണ്ടു വിധമായ ലോസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നേച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ആത്മീകമായ സ്വഭാവം മറ്റൊന്ന് ജഡീകമായ സ്വഭാവം ഇതിൽ ഏതു വേണം മുൻപിൽ വരാൻ എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മൾ തന്നെയാണ് അല്ലെ നമ്മൾ ആർക്കാണ് നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അതാണ് എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് വെളിയിൽ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാ പൗലോസ് പറഞ്ഞത് ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജഡത്തിന്റെ മോഹങ്ങൾ ഒന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയില്ല നിറവേറ്റുകയില്ല അപ്പൊ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാനുള്ള വഴി എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ശരീരങ്ങളെ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യാനായിട്ട് സമർപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് മാത്രമല്ല പൗലോസ് ഓമാലേഖനം പതിനാലാം അധ്യായം അതിന് പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുമ്പോൾ പൗലോഷ് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇട ഇടർച്ചയില്ലാതെ ജീവിക്കുമ്പോൾ നാം ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നവരായിട്ട് തീരുകയാണ് നമുക്ക് ആ വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം ഓമാലേഖനം പതിനാലാം അധ്യായം അതിന്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അതിൽ ക്രിസ്തുവിനെ സേവിക്കുന്നവൻ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നവനും മനുഷ്യർക്ക് കൊള്ളാകുന്നവനും തന്നെ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് തൊട്ടുമുകളിൽ വായിച്ചാലും 
തൊട്ട് താഴെ വായിച്ചാലും നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായ കാര്യം സമാധാനത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചാ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇടർച്ച വരുത്താത്ത ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചാ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരെയും വിധിക്കാതെ അല്ലെ അതിന്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് നാം ഇനി അന്യോന്യം വിധിക്കരുത് സഹോദരന് ഇടർച്ചയോ തടങ്ങലോ വയ്ക്കാതിരിക്കാൻ മാത്രം ഉറച്ചു കൊള്ളുവൻ അത് പറഞ്ഞിട്ട് താൻ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെയും പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് താൻ ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് ആ ഭക്ഷണം മുഖാന്തരം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് താൻ പറയുകയാണ് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ നാം സഹോദരനെ സഹോദരന് ഇടർച്ച വരുത്തുന്നവനായിട്ട് തീരാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ പൗരോഷ് പറയുകയാണ് നാം വായിച്ചതായ വാക്യത്തിൽ അതിന്റെ ആ അതിന്റെ ആ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് അവൻ എങ്ങനെയുള്ളവനാണ് ക്രിസ്തുവിനെ സേവിക്കുന്നവൻ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നവനാണ് എങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിനെ സേവിക്കുന്നവൻ ഇടർച്ചയില്ലാതെ ജീവിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു പ്രതികൂലമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാതെ ജീവിക്കുമ്പോൾ അവൻ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനി ഫേസ് ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം അതിന്റെ പത്താമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതേ വാക്ക് തന്നെ പൗരോഷ് അവിടെയും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്താമത്തെ വാക്യം നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് സകല സൽഗുണവും നീതിയും സത്യവുമല്ലോ വെളിച്ചത്തിന്റെ ഫലം ആ സോറി അതിന് തൊട്ട് മുൻപ് ഒൻപതാമത്തെ വാക്യം കർത്താവിന് പ്രസാദമായത് എന്തെന്ന് പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് വെളിച്ചത്തിൽ ഉള്ളവരായി നടന്നു കൊള്ളുവൻ അപ്പോൾ എന്താ അവിടെ പറയുന്നത് തൊട്ട് മുകളിലും താഴെയും വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാം വായിക്കുന്നത് തിന്മയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വേർപാടിനെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ പൗലോഷ് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് കർത്താവിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് തിന്മയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വേർപാടാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പോൾ അങ്ങനെ തിന്മയിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ജഡീകമായി ചിന്തിക്കുവാൻ ഇടയാകാതെ ആത്മീകമായി ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് നാം തയ്യാറാകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നവരായിട്ട് നാം തീരുന്നു ഇനി ഫിലിപ്പ് ലേഖനം നാലാം അധ്യായം അതിന്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു പൗലോസായ എന്റെ സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് വന്ദനം സോറി അതിന്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യമല്ല അതിന്റെ അതിന്റെ നാലിന്റെ പതിനെട്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് സമൃദ്ധിയുമായിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ അയച്ചത് സവരപ്യവാസനയായി ദൈവത്തിന് പ്രസാദവും സുഗ്രാഹിയുമായി യാഗമായി എപ്രാദുത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ പ്രതിഗ്രഹിച്ച് തൃപ്തനായിരിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഞാൻ വായിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങിയത് പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം ഫിലിപ്പ് ലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തില് പൗലോസ് കൃത്യമായ വേറൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാനായിട്ട് കഴിയും എന്നുള്ള കാര്യം താൻ അവിടെ പറയുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് താൻ പൗലോസ് പൗലോസ് ഇങ്ങനെയാ പറയുന്നത് എനിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ളതെല്ലാം ഉണ്ട് അല്ലെ സമൃദ്ധിയുമായി ഇരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് താൻ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ അയച്ചത് സൗരഭ്യവാസനയായി ദൈവത്തിന് പ്രസാദവും അപ്പൊ ദൈവത്തിന് പ്രസാദമായ ഒരു യാഗമായി തീർന്നിരിക്കുക എന്താണത് അവർ കൊടുത്തയച്ചതായ ഒരു കാര്യം എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് കൊടുക്കൽ വാങ്ങൽ കാര്യത്തെ കുറിച്ച അവിടെ പറയുന്നത് പൗലോസ് പറഞ്ഞത് പൗലോസിന് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല പൗലോസ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ സംതൃപ്തനായി തന്നെ ജീവിക്കുന്നു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നതിലൂടെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നവരായിട്ട് നിങ്ങൾ തീരുന്നു എന്ന് പൗലോഷ അവിടെ പറയുകയാണ് ഇനി കൊലോസ് ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം അതിന് ഇരുപതാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് കാണുന്നത് മക്കളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ താൻ പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ അമ്മ അപ്പന്മാരെ സകലത്തിലും അനുസരിപ്പിൻ അത് കർത്താവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ കണ്ടാൽ പ്രസാദകരമല്ലോ അപ്പൊ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്ന വേറൊരു വഴിയെ കുറിച്ചാണ് താൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് മാതാപിതാക്കൾക്ക് കീഴടങ്ങിയിരിക്കുക എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ എബ്രാഹ ലേഖനം പതിമൂന്നാം അധ്യായം അതിലെ ഇരുപതാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിനെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്റെ ഗീതം നിറവേറ്റുവാനായിട്ട് അനുവദിക്കുമ്പോഴും എന്താ ചെയ്യുന്നത് നാം ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നവരായിട്ട് തീരുകയാണ് ഇരുപതാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് നിത്യ നിയമത്തിന്റെ രക്തത്താൽ ആടുകളുടെ വലിയ ഇടയനായ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുവിനെ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് മടക്കി വരുത്തിയ സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവം നിങ്ങളെ അവന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം എല്ലാ നന്മയിലും യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തി തനിക്ക് പ്രസാദമുള്ളത് യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നമ്മിൽ നിവർത്തിക്കുമാറാകട്
തന്റെ ഹിതം ചെയ്യുവാനായിട്ട് നിറവേറ്റുവാനായിട്ട് അനുവദിക്കുമ്പോൾ നാം ചെയ്യുന്നത് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അനുബന്ധമായിട്ട് താൻ പറയുന്നതായ കാര്യങ്ങളാണ് പല കാര്യം പല വാക്കുകളിലും പല വാക്യങ്ങളിലും താൻ പറയുന്നതായ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയും ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ തന്നിരിക്കുന്ന വഴികളാണ് ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് നമ്മുടെ ശരീരങ്ങളെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റുവാനായിട്ട് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ അതാണ് ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ളതായി തീരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും ഇനിയും ഒരു കാര്യം കൂടിയും ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിക്കെ എന്താ പൗലോസ് അവിടെ പറയുന്നത് പൗലോസിന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഉദ്ദേശമായിട്ട് പൗലോസ് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ പൂർണ്ണ പ്രസാദത്തിനായി കർത്താവിന് യോഗ്യമാം വണ്ണം നടന്ന് പൂർണ്ണ പ്രസാദത്തിനായി അടുത്തൊരു കാര്യം നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കേണ്ട മേഖല ഏതാണ് പൗലോസ് പറയും എല്ലാ മേഖലയും പൂർണ്ണ പ്രസാദത്തിനായി അപ്പോൾ ദൈവഗീതം പഠിക്കുന്നതിലൂടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹം നാം മുൻകൂട്ടി കാണുകയും അതിനെ പിന്തുടരുകയും വേണം എന്നുള്ളതാണ് പൗലോസിന്റെ ആഗ്രഹം ദൈവഹിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്തെ കുറിച്ചുള്ളതായ അറിവ് അതിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയല്ല അറിവിൽ തന്നെ ഒതുങ്ങുകയല്ല മറിച്ച് അത് നമ്മുടെ എല്ലാ മേഖലകളെയും ഒരുപോലെ സ്വാധീനിക്കുവാൻ കഴിയുമ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയം നിറയുകയും അതിനെ പിന്തുടരുവാനായിട്ട് നാം ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പൗലോസ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എല്ലാ മേഖലയും എന്നതുകൊണ്ട് ആത്മീകമായ ഭൗതികമായ മാനസികമായ വൈകാരികമായ എല്ലാ മേഖലകളെയും ആണ് ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ കർത്താവിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് ആത്മീകമായ ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ മാത്രമല്ല എന്നെ കർത്താവ് ആക്കിയിരിക്കുന്നതായ ഭൗതിക മണ്ഡലത്തിലും ഇതേ കാര്യം ആവശ്യമാണ് പലപ്പോഴും ആത്മീകവും ഭൗതികവും തമ്മിൽ വേർപിരിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ശ്രമിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ദൈവം പോലും ചെയ്യാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ആത്മീകവും ഭൗതികവും തമ്മിലുള്ള ആയ വേർതിരിവ് അല്ലെ അത് ഒന്നിച്ചാ പോകുന്നത് എന്നെ ആത്മീകമായ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആത്മീകനായി തന്നെ എന്റെ ഭൗതിക ഭാഗങ്ങളിലും ജീവിക്കണമെന്ന് ദൈവം എന്നെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തന മേഖലയിലും ഈ കർത്താവിനെ പൂർണ്ണമായി പ്രസാദിപ്പിക്കുന്ന അനുഭവം എനിക്കുണ്ടാകണം എന്റെ കുടുംബ ജീവിതത്തിലാകട്ടെ സഭാ ജീവിതത്തിലാകട്ടെ തൊഴിൽ മേഖലയിലാകട്ടെ ഞാൻ ഞാൻ ഏർപ്പെടുന്നതായ വിനോദത്തിലാകട്ടെ എന്റെ സാമൂഹികമായ ജീവിതത്തിലാകട്ടെ എന്റെ സർക്കാർ ജീവിതത്തിലാകട്ടെ ഏതൊരു അനുഭവത്തിലും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നവനായിട്ട് തീരേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണല്ലോ പൗലോസ് നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ തിന്നുകയോ കുടിക്കുകയോ എന്ത് ചെയ്താലും എന്ത് ചെയ്യണം കർത്താവിന് എന്ന വേണം എന്ന വണ്ണം വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ എന്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായാലും അത് പൂർണ്ണ പ്രസാദത്തിനായിട്ട് കർത്താവിന് പൂർണ്ണമായും പ്രസാദിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നായിട്ട് തീരേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇനിയും പൗലോസ് പറയുന്ന വേറൊരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ കാണുന്നു ഇതുവരെയും നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് നിങ്ങൾ പൂർണ്ണ പ്രസാദത്തിനായി എന്നതായ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ അത്രയും ഭാഗത്തും നമ്മൾ കണ്ടത് പൗലോസിന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഉദ്ദേശമാണ് നിങ്ങൾ പൂർണ്ണ പ്രസാദത്തിനായി കർത്താവിന് യോഗ്യമാം വണ്ണം നടക്കണം എന്നുള്ളത് എന്നാൽ ഇതിൽ നമ്മളെ ആദ്യത്തെ ഭാഗം കണ്ടു പൂർണ്ണ പ്രസാദത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നടക്കണം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പൗലോസ് പറയുകയാണ് കർത്താവിന് യോഗ്യമാം വണ്ണം നടക്കണം ദൈവഹിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലാതെ ഒരിക്കലും കർത്താവിന് യോഗ്യമാകുന്ന രീതിയിൽ നടക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുകയില്ല അപ്പൊ കർത്താവിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് കർത്താവിന്റെ ഇഷ്ടത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് കർത്താവിന് യോഗ്യമാകുന്ന രീതിയിൽ എന്നെ നടക്കാനായിട്ട് സന്നദ്ധമാക്കുന്നത് എന്നെ അതിന് എക്യൂപ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും ഇവിടെ പൗലോസ് പറയുന്നത് നടക്കണം എന്ന അപ്പൊ നടക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് അത് യോഗ്യമാം വണ്ണം നടക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കറിയാം അത് തുടർച്ചയായിട്ട് സംഭവിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു ദിവസം മാത്രം ഞാൻ കർത്താവിന് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്ത് അവനെ അവനെ യോഗ്യമാം വണ്ണം ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല മറിച്ച് എന്റെ ഓരോ ദിവസത്തെ പെരുമാറ്റ
സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പദമാണല്ലോ നടപ്പ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഓരോ ദിവസത്തിലും അവന്റെ പെരുമാറ്റത്തിൽ അവൻ എന്ത് ചെയ്യണം അവൻ തീർച്ചയായിട്ടും കർത്താവിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ യോഗ്യമാകുന്ന വണ്ണം അവൻ നടക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അവൻ ജീവിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് നമുക്കറിയാം നടപ്പ് എന്നുള്ളത് അത് ജീവിതത്തെ കാണിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അറിവിനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു മനസ്സ് കർത്താവിന് അർഹമായ ഒരു ജീവിതം ഉൽപാദിക്കുക ഉൽപാദിപ്പിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും കർത്താവിനെ കുറിച്ചുള്ള കർത്താവിന്റെ ഹിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് എന്നെ നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും കർത്താവിന് അർഹമായ ഒരു ജീവിതം ഞാൻ കാഴ്ചവെക്കുന്നവനായിട്ട് തീരും അതുകൊണ്ട് പൗലോസ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അവർ എന്ത് ചെയ്യണം പൂർണ്ണ പ്രസാദത്തിനായി കർത്താവിന് യോഗ്യമാ വണ്ണം നടക്കണം അപ്പൊ അവരുടെ നടപ്പ് അത് കർത്താവിന് യോഗ്യമായ കർത്താവിന് അർഹമായ രീതിയിലായിരിക്കണം എന്ന് പൗലോസ് ഇവിടെ ആഗ്രഹിക്കുക ഇനിയും നടപ്പിന്റെ മാനദണ്ഡം ഇവിടെ താൻ പറയുന്നുണ്ട് എന്താ മാനദണ്ഡം താൻ പറയുന്നത് കർത്താവിന് യോഗ്യമായ നടപ്പ് അപ്പൊ കർത്താവിന് യോഗ്യമായ നടപ്പ് എന്നുള്ളത് കർത്താവ് നമുക്ക് ആരാണ് എന്നതിന്റെയും അവൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ചെയ്യുന്നു ചെയ്യും എന്നതിന്റെയും സമാനമായതും അനുയോജ്യമായതും സ്ഥിരമായതുമായ ഒരു നടപ്പാണ് അതായത് കർത്താവ് എനിക്ക് ആരാണെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിയുകയും കർത്താവ് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും കർത്താവ് എന്നെ എന്തിൽ നിന്ന് എന്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു എന്നും ഇന്ന് കർത്താവ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയ എന്താണെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിയുകയും ഇനിയും എന്നെ ഏത് രീതിയിലേക്ക് താൻ മാറ്റുമെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് അനുസൃതമായ ഒരു ജീവിതം എനിക്കുണ്ടാകും അതിന് അനുയോജ്യമായ ഒരു ജീവിതം എനിക്കുണ്ടാകും അതിൽ തന്നെ സ്ഥിരമായി നടക്കുന്ന ഒരു നടപ്പ് എനിക്കുണ്ടാകണം അതാണ് പൗലോഷ് ഇവിടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പം നടപ്പിന് ഒരു മാനദണ്ഡമുണ്ട് എന്താ നടപ്പിന്റെ മാനദണ്ഡം കർത്താവിന് യോഗ്യമാം വണ്ണം നടക്കണം എങ്ങനെയെങ്കിലും നടന്നാൽ പോരാ യോഗ്യമായി വണ്ണം യോഗ്യമാകുന്ന രീതിയിൽ നടന്നാൽ പോരാ കർത്താവിന് യോഗ്യമാകുന്ന രീതിയിൽ നടക്കണം കർത്താവ് ആരാണ് എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയുകയും കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്തു ചെയ്യുന്നു ഇനിയും ചെയ്യും എന്നതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം നാം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ലാതെ ആ സ്ഥിരമായി തന്നെ ആ നടപ്പിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരായിട്ട് തീരും വെളിച്ചത്തിൽ ദിവസവും നടന്ന് നിത്യതയുടെ ലക്ഷ്യം സൂക്ഷിക്കുന്നവരായിട്ട് ഞാനും നിങ്ങളും തീരും ഈ കർത്താവിന് യോഗ്യമാം വണ്ണം നടക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം അതാ അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നും ഞാൻ എന്റെ നടപ്പ് വെളിച്ചത്തിൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുകയും നിത്യത എന്നതായ ലക്ഷ്യം എന്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിരിക്കും കാരണം കർത്താവ് ആണ് എന്റെ മാനദണ്ഡമെങ്കിൽ കർത്താവിന് യോഗ്യമാകുന്ന രീതിയിൽ വേണം ഞാൻ നടക്കാനെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും നിത്യതയെ കുറിച്ച് ചിന്തയുള്ളവനായിട്ട് തീരും എന്റെ താൽക്കാലികമായ കാര്യങ്ങളെക്കാളും അധികം നിത്യതയെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത എന്റെ ജീവിതത്തെ എപ്പോഴും ഭരിക്കുന്നതായിട്ട് തീരും അതാണ് പൗലോഷ് ഇവിടെ ഓർപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇടയാകുന്നത് യോഗ്യമായ നടപ്പിനെ കുറിച്ച് പൗലോസ് പറയുമ്പോൾ പൗലോസ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിന് യോഗ്യമായിട്ട് നടക്കണം വിളിച്ചിരിക്കുന്ന വിളിക്ക് യോഗ്യമായി നടക്കണം അതുപോലെ തന്നെ സുവിശേഷത്തിന് യോഗ്യമായിട്ട് നടക്കണം ദൈവത്തിന് യോഗ്യമായി നടക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് നമുക്ക് തസ്ലോണിക്ക ലേഖനം ഒന്നാം ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം അതിനെ പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും വാക്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം തന്റെ രാജ്യത്തിനും മഹത്വത്തിനും നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് യോഗ്യമായി നടപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഞങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തനെ അപ്പൻ മക്കളെ എന്ന പോലെ പ്രബോധിപ്പിച്ചും ഉത്സാഹിപ്പിച്ചും സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞും പോന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഇവിടെ അപ്പോസ്നായ പൗലോസ് തന്റെ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരുന്നു തെസ്ലോനിക്ക വിശ്വാസികളുടെ മുൻപിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൗലോസ് പറയുകയാണ് അവരെ കുറിച്ച് താൻ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യം എന്താണ് എന്ന പൗലോസ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതെന്താണ് താൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളെ ഞാൻ വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് തന്റെ രാജ്യത്തിനും 
മഹത്വത്തിനും നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് യോഗ്യമാകുന്ന വണ്ണം ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവം മഹത്വം എന്ന വാക്ക് ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിന്റെ സവിശേഷതയാ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോ ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിന്റെ സവിശേഷതയും ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയും ചേരുന്നതായ ആ വിളിയാണ് ഇവർക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് പൗലോഷ പറയാ ആ വിളിക്ക് യോഗ്യമാകുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ നടക്കണം എഫ് എസ് ലേനം നാലാം അധ്യായം അതിന് ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ തൊട്ട് മുകളിൽ താൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായ ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷം പൗലോഷ പറയുകയാണ് നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന വിളിക്ക് നിങ്ങൾ യോഗ്യമാകുന്ന രീതിയിൽ നടക്കണം അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന വിളി എത്രയോ ശ്രേഷ്ഠമാണ് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ജീവിതം സുവിശേഷത്തിന് യോഗ്യമായ ജീവിതമായിരിക്കും എന്താ ഈ സുവിശേഷത്തിന് യോഗ്യമാകുന്ന ജീ ജീവിതമാകുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സുവിശേഷം എന്ത് പറയുന്നുവോ അതിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നതായിരിക്കും എന്താ സുവിശേഷം പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ എനിക്ക് ജീവനുണ്ട് ആ ജീവൻ എങ്ങനെയുള്ളതാണ് സമൃദ്ധിയായ ജീവനാണ് അതാണ് സുവിശേഷം പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സുവിശേഷത്തിന് ഒത്തവണ്ണം ദൈവത്തിന്റെ ജീവൻ എന്നിൽ ജീവിക്കപ്പെടുവാനായിട്ട് ഞാൻ സമ്പൂർണമായും സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടവനായി തീരും ഇതും ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നതിനായി ജീവിക്കുക എന്നതാകണം ഓരോ വിശ്വാസിയുടെയും ലക്ഷ്യം അപ്പോൾ കർത്താവിനോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ യുക്തമായ ഫലമാണ് തന്നെ പ്രസാദിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവന് യോഗ്യമാകുന്ന രീതിയിൽ ഞാനും നിങ്ങളും നടക്കും അപ്പോൾ ഫൗലോസ് ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞതായ കാര്യം നിങ്ങൾ പൂർണ്ണ പ്രസാദത്തിനായി കർത്താവിന് യോഗ്യമാം വണ്ണം നടക്കുന്നവരായിട്ട് തീരും എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആത്മീകമായ സകല ജ്ഞാനത്തിലും വിവേകത്തിലും അവന്റെ ഇഷ്ടത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു വരുന്നവരായിട്ട് നാം തീരുന്നുവെങ്കിൽ അവനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മളെ ലക്ഷ്യമായിരിക്കും അവന്റെ അവന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ യോഗ്യതയ്ക്ക് ഒത്തവണ്ണം നടക്കുന്ന നടപ്പ് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഭിലാഷമായിട്ട് തീരുകയും ചെയ്യും ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നമുക്ക് നമ്മോട് തന്നെ ചോദിക്കാം കർത്താവിന്റെ ഹിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തെ ഭരിക്കുന്നതായി തീരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭരിക്കുന്ന ജീവിതത്തിൽ കർത്താവിനെ പൂർണമായി പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നത് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിന് ലക്ഷ്യമാണോ എന്റെയും നിങ്ങളെയും ആക്കിയിരിക്കുന്ന മേഖലയിൽ ആ മേഖലയിൽ ഞാനും നിങ്ങളും എന്റെ കുടുംബമാകട്ടെ എന്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതമാകട്ടെ സാമൂഹികമായ ജീവിതമാകട്ടെ തൊഴിൽ മേഖലയാകട്ടെ കർത്താവിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്ന അനുഭവം എനിക്കും നിങ്ങൾക്കുമുണ്ടോ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതം നോക്കിക്കൊണ്ട് ആരെങ്കിലും പറയുമോ കർത്താവിന് യോഗ്യമാകുന്ന ഒരു ജീവിതമാണെന്ന് അങ്ങനെ ആകാനായിട്ട് ഒരുണായ ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കട്ടെ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ദൈവം ആവശ്യമായ കൃപ നൽകട്ടെ Praise the Lord. Thank you, Sir. God, you and Jason. Some very blessed thoughts you are listening from Colossians about the, the how to please the God. Are we pleasing to God that we should not become a stumbling block to others? Our body should be a living sacrifice. And our walk should not be like a Gentile walk. Our walk should be worthy of the God's calling. As, because our, our life, our walk uh, denotes our life, how we live. we should be a testimony to us when people look at us they should see christ in our life very blessed thoughts we were listening sorana god and uh, we were listening a very beautiful song a blessed song from uh, evangelist cyrus or cherut argam bol very meaningful song we were listening and uh, we welcome all of you who gather on this platform and our platform is open every day monday to friday every day we have one minister on this platform every monday different different sorana god serving this uh, platform with the word ministry and testimonies every tuesday on evangelist jason sam and every wednesday tomorrow you are as sanjeevi on the topic who is spiritual and every thursday we on this samuel p abraham on the topic 77th and every friday on this roy sakaria from komli on the new testament mysteries so we welcome all of you and our id and links are same if you join today you can join every day with the same id and same link at the same time so we welcome all of you and this is a